Nato a Livorno e cresciuto a Bari. Si è diplomato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e successivamente laureato al D. A. M. S. di Bologna con Luigi Squarzina. Ha lavorato al Piccolo con Patrice Chero e allo Stabile dell'Aquila con Aldo Trionfo. Dal 1972 ha scritto e interpretato dieci spettacoli tra cui il più noto e mi voleva Streller del 1978. Un one man show scritto con Umberto Simonetta e accompagnato al pianoforte da Giovanni del Giudice. Ancora in scena con all'attivo più di mille repliche e rappresentato anche a Parigi con il titolo Streller Voulait Mille Voir, ha partecipato a numerosi varietà televisivi. A tutto gag, Chewing Gum Show, al Paradise Edge, spesso con la regia di Antonello Falqui. Dove ha creato personaggi popolari prevalentemente di estrazione pugliese che lo hanno reso noto al grande pubblico, il pazzo innamorato della brunetta dei ricchi e poveri, Dino Denitis, disc giochi di Radio Bitonto Libera, la signora Anna Rosa di Fonzo in arte Susi, l'avvocato Rocco Tarocco del Foro di Trani. Quest'ultimo all'interno del Fantastico di Adriano Celentano dell'87-88, ed altri, nel 1976 recita nel film Allegro non troppo di Bruno Bozzetto e nell'anno successivo partecipa al Varietà televisivo Scuola Serale per aspiranti italiani. Sul grande schermo Micheli ha lavorato con Sergio Corbucci. Sono un fenomeno paranormale del 1985. Rimini Rimini è roba da ricchi del 1987. E con Steno, Mani di Fata del 1983. Animali metropolitani del 1987. Ma è con il commissario Logatto. 1986, di Dino Risi che diviene molto popolare. Nell'autunno del 1992 ha condotto su Canale 5 Il delitto è servito. Un quiz ispirato al gioco Cluedo. Trasmesso il venerdì in seconda serata e successivamente il sabato. Ma sospeso dal febbraio del 1993 per gli scarsi ascolti. Scopo del gioco era quello di scoprire per ciascuna puntata il colpevole tra sei indiziati. Attraverso domande e spezzoni di un breve sceneggiato interpretato dagli stessi, fino alla rivelazione dell'autore dell'omicidio, parallelamente ha continuato la sua attività teatrale iniziata nel 1970. Sono da ricordare, fra gli altri l'opera dello sghignazzo di Dario Fo, Buonanotte Bettina con Benedicta Boccoli, un paio d'ali di Garinei e Giovannini. La presidentessa con Sabrina Ferilli. Il letto ovale con Barbara D'Urso. Nel 1996 ha pubblicato la sua autobiografia. Champagne, l'insolito titolo deriva da una famosa scena del film Rimini Rimini in cui da squattrinato. Cabarettista, tenta di sedurre la ricchissima vedova Laura Antonelli cantando proprio la famosa canzone di Peppino Di Capri. Il 27 dicembre 1999 ha ricevuto da Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2002 ha pubblicato il romanzo Garibaldi Amore mio, edito da Baldini Castoldi Dalai, dal quale è stata poi tratta una commedia per la stagione teatrale 2003-2004 con la produzione del Teatro Franco Parenti, al Teatro Verdi, Trieste, con Elena Rossi e per la regia di Maurizio Nichetti nel 2007 e la gaffe nel Paese dei Campanelli, con Silvia Dalla Benetta, e nel 2008 Petit Gris in Cincila di cui esiste una registrazione in CD e DVD distribuita per la Kiko Music, nella stagione teatrale 2010-2011. Ha portato in tournée in tutta Italia lo spettacolo Italiani si nasce. E noi lo nacquimo, in coppia con l'attore comico Tullio Solenghi. Un esilarante satira sull'unità d'Italia, 
per tutto il 2015 e 2016 è impegnato con Sabrina Ferilli e Pino Quartullo nella commedia Signori. Le patè della maison, tratta da Le Prenum, cena tra amici, di Mattia della Porte e Alexandre della Patelier.